स्टेशन विथ पोशी ब्रॉट टू यू बाई कॉफी हाउस Assalamu alaikum hello everyone yes exactly ekdom jodi shukrobar shukrobar mani holo ami kintu chole ashi with my show music station with porshi prathibai coffee house ar coffee house er kotha eto din je bhabe bole eshi ajke ektu different kore boli na karon amake dekhi kintu mone hocche shiter ekta byapar chole eshe so shit shit amit chole asche jehetu so coffee to chai jai ar deri na kore coffee house e 3 in 1 instant gorom pani te mishiye kintu bani felte paren एकदम ही परफेक्ट एकम कफि और जमी आड्डा दिन कफि हाउस हाथी नहीं घरे कि बहरे जेको जैगे सो आज के संगे डेफिनेटलि सब प्रिय एक बोल खूब प्रिय एक गायक आगे एक हिंट दिए दिल गायक गायकाना गायक सो और साथ ही साथ अनेक अनेक बेपारो आनार बेपार और अनेक कथा आज जो ना कि बोल बाट तरह आगे एकची जो जख आसलम आसार पर देखी जे ए मानुषा के थे ना जो जो परीक्षार आगे परीक्षा एक्साम हले जावर आगे जे रखम बार बार रिविसन दीते थी रिवाइज करते थी एतटाई हलो सरिया थी स्टाडी ने ठीक सेम भाव आज के जख उन्नी ये लाइव आसलें तर आगे हमें देखिल जत सूंदर सरियसलि गानगुलो के तुलें सो हमारे देखिए भारत लगल ज गान बेपारे एरक जो का देखिए एतटा डेडिकेटेड एवं तर संगे संगे एत सरिया तो ये बेपारो ना देखले ही भलो लगे सो कार कथा बोल आज के षण पचंद सवार अनेक 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 पचंद अनेकगुलो गान आज जगह ना कि एकदम ही एक लाइन गाइले अपना बुझते पर मानुषा के नन मोहम्मद मिलन रहा मिलन के मिलन नाम चीनी रईट हमें आज के प्रथम तुम्हार नाम फुल नाम माइ बैड स्वरण भाई छोट बारोटा कर तो जस्ट कैजुअलि आंसर देव जो खूब भलोक जी तुम्हें तो आगे देखे तुम क्योंकि आड्डा दीते भलो पारो हाँ आड्डा मैं न्याचारे आड्डा दीते खूब आड्डाबाज मानुष जाके बोले सो से आड्डाबाज मानुषर संगे आज के अड्डा दीब एकदम ही माथा थे झेड़े फेल जो को शोते आज ठीक है लिखी <laughs> जीवन मन मन अनेक समय लिरिके लिरिक देखे सुर करी अनेक समय सुर कर लिरिकटा बसा हाँ तो जो सुर करते जाए तक दो एक लाइन डेमो और कि दीते हैं मैं ये सुरे ऊपर लिखले गान भलो है मीटर का तक देखा जाए एक गान आ मन दुख हमें ध्रुव स्टेशन थे गाना रिलीज हो मन दुख मन रही है गाना जो सुर करी तक हमें जस्ट डेमो हिसाब से मन थे सुरटा कर तो ध्रुवोदय गान शुने पसंद कर फैसले तो तुम्हार लिरिकटाई तो भलो तो वही भाई पुरो लिरिकटा 
সজীব গেছিলাম আমি এটার মূল শিল্পী আমি মানুষের কিন্তু অনেক বেশি হ্যাঁ মানুষ সবার ইভেন আমি ওই এই স্টোরিটা দেখে আসলে কেন মরে গেল এটা খুবই আনএক্সপেক্টেড ছিল বংশীবাদক কামরুল ভাইয়া তো কামরুল ভাইয়ের মাধ্যমে ইমরান ভাইকে আমি চিনি তো ভাইয়ার কাছে যখন যাই তখন সে আমাকে গান শুনতে চায় তা আমি আরফিন রুমি ভাইয়ার প্রচন্ড ফ্যান ছিলাম এখনো আছি তো ভাইয়ার গান আমি গিয়ে শোনাই এবং যেটা আপনার সাথে গিয়েছে রুমি ভাই তোমার চোখে আকাশ আমার এই গানটা তো তখন ভাইয়া আমাকে জিজ্ঞেস করলো যে কি টাইপের গান করতে চাও তা আমি বললাম যে ভাইয়া তোমার চোখে আকাশ আমার এই গানটা আমার খুব এই হৃদম একটা গান লাগবে তো ও আচ্ছা ঠিক আছে অসুবিধা নেই রিদম টয়টা রেখে আমি আমার মতো করে করে দিচ্ছি তো গানটা করলাম গানটা করার পরে মজার বিষয় হচ্ছে যে এই গানটা মন্তব্য করেছেন 
তৎকালীন এখনকার সুপারস্টার পোরশিয়াপু এবং কোথায় দেখা হয়েছিল সেটা হচ্ছে তাজমহলে দেখা হয়েছিল তখন আমাকে বলেছিল যে আপনার সুন্দর ছিল এবং তখন লাইক ওই সময় কিন্তু সবার মুখে মুখে ছিল এই গানটা একদম সবার মুখে একেবারেই ই ছিল গানটা এখন তো শব্দটা ভাইরাল হয়ে গেছে তখন জনপ্রিয় ছিল ফর আই রিমেম্বার আমাদের যে শো ছিল ওখানেও কিন্তু অনেকেই এখন পর্যন্ত কিন্তু এই গানটা যখন তুমি গাও আমি আমি অনেকেই দেখেছি এই গানটা গাওয়ার একটা লাইন গাওয়ার সাথে সাথে কিন্তু বাকি পুরোটা মানে যা শ্রোতা আছে তারা গাইতে থাকে এটা আমার অনেক বড় একটা পাওয়ার আছে দ্যাটস দ্যাটস রিয়েলি নাইস এন্ড এটা খুব বড় একটা অ্যাচিভমেন্ট আমি বলবো একজন সিঙ্গার জন একজন যারা সঙ্গীতের প্রতি যাদের ভালোবাসা কাজ করে ওনাদের একটা নিজস্ব গান যখন মানুষজন একটা লাইন গাওয়ার পর যখন মানুষজন এটার বাকিটা গিয়ে দেন এটা কিন্তু অন্যরকম একটা ভালো লাগা কাজ করে সো তোমার প্রথম স্টেজ শো কোথায় করা হয়েছিল স্টেজ শো করেছিলাম সাতক্ষীরাতে একদম এটা কি গানটা রিলিজের পরে নাকি তার এই গানটা রিলিজের পরে সো হাউ ওয়াজ এক্সপেরিয়েন্স মানে আসলে এই অনুভূতি আমার ভাষা প্রকাশ করতে পারবো না শীতের দিন ছিল কোরবানির চতুর্থ দিন কোরবানি ঈদের এবং আমাকে ইমরান ভাই স্টেজে ডাক মানে ডেকে আমি ব্যাক স্টেজে ছিলাম তো ভাইয়া শো ছিল আমাকে নিয়ে গেছে তো ভাইয়া নিয়ে যাওয়ার পর ভাইয়া আমাকে হঠাৎ করে মাইক্রোফোনে আমাকে ডাকলো আমি উঠলাম ওঠার পরে মানুষের যেই ভালোবাসা দেখলাম আসলে আমি বিশ্বাস করতে পারি নাই যে এটা আমার জন্য মানুষ চিৎকার করতেছে এবং শীতের দিন যখন আমরা গানটা শুরু করি আমি আর ভাইয়া ডুয়েট মানে ডুয়েট বলতে কি একসাথে পারফর্ম করেছিলাম কারণ আমি খুব নার্ভাস ছিলাম তো ভাইয়া গানটা আমাকে ধরে দিয়েছিল গিয়ে গিয়ে তো যখন দুই লাইন ভাইয়া গাওয়ার পর আমি গাইলাম মানে আমি দেখলাম ছেলে পেলারা শীতের মধ্যে গেঞ্জি হলো নাচতেছে একটা স্যাড গান বাট ওটা টেকনোতে বাজাচ্ছিল তো সবাই খুব মজা পাইছিল গানটা তো ওইটার এক্সপিরিয়েন্সটা আসলে কখনোই ভোলার মতো না এখনো মনে পড়ে মাঝে মাঝে সো আমি তোমার এই প্রথম গান নিয়ে তো আমি কথা বললাম কিভাবে ইমরান ভাইয়ের সঙ্গে তোমার দেখা হলো সেটা নিয়েও কথা বললাম এবার একদম যদি আমি প্রথম দিকে চলে যাই তোমার কি ছোটোবেলায় কখনো এরকম ইচ্ছা ছিল যে হ্যাঁ আমি বড় হয়ে এরকম গানের সঙ্গে কিছু করতে চাই মানে গান নিয়ে কাজ করতে চাই নাকি অন্য কোনো ইচ্ছে ছিল যে না বড় হয়ে আমার এই সাইডে কাজ করার ইচ্ছা বা এরকম কিছু হওয়ার ইচ্ছা যেমন ইউজুয়ালি থাকে যেমন আমি ছোটোবেলায় আমাকে যদি জিজ্ঞেস করা হতো আমি কি কি হব প্রথমেই আমি বলতাম আমি ডক্টর হব আচ্ছা তারপরে যখন বুঝলাম সায়েন্স জিনিসটা আসলে আমার জন্য না অঙ্ক জীবনে মাথার ভিতর দিয়ে ঢুকে নাই উপর দিয়ে চলে গেছে তখন বুঝছি যে এটা আমার জন্য না বাট আমার তোমার ক্ষেত্রে কি ছিল আমার ক্ষেত্রে একেবারেই আলাদা আসছে সেটা হচ্ছে যে আমার কোনো ইচ্ছাই ছিল না মানে আমি কোনো দিন কি হবে কখনোই কখনোই আমি আসলে প্ল্যান করে আগাইনি আমি আসলে গান গাইতাম আমার ফ্রেন্ডদের সাথে বসে যখন গান গাইতাম ওরা খুব প্রশংসা করতো আমাকে বাট গায়ক হবে এটা কখনো চিন্তা করিনি বাট যখন দেখলাম রুমি ভাই হাবিব ভাই ওনাদের গান বেরোচ্ছে হৃদয় খান ভাইয়া খুব ভালো লাগতো গানগুলো খুবই ভালো লাগতো এবং আমার ফ্রেন্ডরা বলতো তুইও একদিন ট্রাই করে দেখতে পারিস তখন ওদের কথায় ক্লোজ আপ ওয়ান তারপর সেরা কণ্ঠ তখন আমি আমি পড়াশোনা করতাম না তখন তখন অলরেডি একটা জব করি ঠিক আছে তো তখন অডিশন দিলাম সেরা কণ্ঠে ক্লোজ আপ ওয়ানে তো দুই দিক দুই জায়গা থেকে আমি আসলে সিলেকশন রাউন্ডে বাদ হয়ে গেছি বাট তারপর আশা ছাড়িনি যে আমার যদি একটা গান এরকম থাকতো তো এভাবেই চিন্তা করে করে একটা গান করার চেষ্টা করেছি ভাইয়াকে দিয়ে ওইটা ছিল সখী ভালোবাসা কারা কয় এবং একটা মিক্সড অ্যালবামের গান এটা নয় নাম্বার ছিল একেবারে ব্র্যান্ড নিউজ আর্টিস্ট তো আমি নয় নাম্বার ছিল নয় নাম্বার ছিল আমার ছবিও ছিল না কোম্পানি আমার ছবিও দেয়নি এরকম অনেক স্ট্রাগল আছে প্রত্যেকেরই অনেক স্ট্রাগল আছে স্ট্রাগলের দিকে অবশ্যই আমরা কথা বলবো একটু 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 করে সব কিছু নেই এখন যেহেতু আমরা একটা ব্রেকে যাবো ব্রেকে যাওয়ার আগে তোমার কাছে আমি জাস্ট অল্প একটু একটা গান শুনবো কোন গান শোনাতে চাচ্ছো বলো তো একদম ধরো মুখটুকু আচ্ছা আচ্ছা আমি এখন যে গানটি গাবো এই গানটি শুরু করেছি আমি এবং আমার সাথে দ্বৈত কণ্ঠ দিয়েছিলেন ন্যান্সি আপু গানটির নাম হচ্ছে ডানা কাটা পরি গানটির মিউজিক করেছিলেন ইমরান ভাইয়া এবং লিখেছিলেন স্নেহা শেষ ঘোষ তো এই গানটির একটা বড় বিষয় হচ্ছে যে এই গানটি দিয়ে ন্যান্সি আপু প্রথম আলো অ্যাওয়ার্ড পেয়েছিল গানটি আমার শুরু করা এটা আমার খুব ভালো লাগে যাই হোক এই গান তোকে দেখে হয়েছে মনে প্রেমের হাতে খরি তুই যে আমার খুব আদরে ডানা কাটা পরি তোকে দেখে হয়েছে মনে প্রেমের হাতে খরি তুই যে আমার খুব আদরে ডানা কাটা পরি কোথায় তোকে লুকোয় আমি 
এই ভাবনায় মরি তুই যে আমার খুব আদরের ডানা কাটা পরি চোখ দুটো তোর মায় ভরা হাসিটায় হৃদয় কারে ও একটা মানুষ এত সুন্দর কেমন করে হতে পারে ও আজকে তবে একটা কথা বলছি সরাসরি তুই যে আমার খুব আদরে ডানা কাটা পরি পৃথিবীতে তুই আমার আমি শুধু তরি আমি আবারও তোমার কাছে ফিরে আসছি বা তার আগে একটা ছোট্ট ব্রেকে যাচ্ছি চলছে মিউজিক স্টেশন উইথ পড়শি বাঠিবাই কফি হাউস একদম কোথাও যাওয়া চলবে না আসছি একটু পরেই Ladies and gentlemen, I'm going to see TikTok season 2 from the one and only Moshumi. What are you doing? Hello! How do you trust your friends? I trust them. I trust them. I trust them. How do you know your friends and your friends? How do you know your friends and your friends? How do you know your friends and your friends? How do you know your friends and your friends? How do you know your friends and your friends? How do you know your friends and your friends? I eat food and I eat food and I eat food. खुशी करते हैं छोट ब्रेक चलते मिजिक स्टेशन उसी কফি হাউস নিজের নামটা বলতে না কেমন জানি লাগে উইথ পড়শি আমি এতবার নিজের নাম কখনো বলি নাই এই শোতে এসে যতটা বলছি এনিওয়েজ কফি হাউসের কথা যেহেতু বললাম তার মানে হলো শীত শীত আমি যেহেতু চলেই আসছে সো কফি তো চাই চাই আর দেরি না করে কফি হাউসে থ্রি ইন ওয়ান ইনস্ট্যান্ট গরম পানিতে মিশিয়ে কিন্তু বানিয়ে ফেলতে হবে একদমই একমক পারফেক্ট কফি আর জমে আড্ডা দিন কফি হাউস হাতে নিয়ে ঘরে কিংবা বাইরে আপনার প্রিয় মানুষের সঙ্গে আর আজকে আমাদের যে প্রিয় মানুষটি আমাদের সঙ্গে আছেন উনি তো হলো মোহাম্মদ মিলন যাকে আমরা মিলন নামেও চিনি রাইট সো মিলন আমরা গান শুনতে শুনতে ব্রেকে গিয়েছি ব্রেক থেকে ফিরে এবার একটু কথা বলে তারপর আমরা একটু গান যাই হ্যাঁ বেটার এটা কারণ হলো সবসময় তো গানই গাও जीवन कम चलते मिलन तुम जीवन खुब भलो चलते कारण संगीत এবং মানুষের ভালোবাসা পাই এই গান দিয়ে সো জীবনটা আসলে অনেক রঙিন অনেক রঙিন আচ্ছা আমি মিলনের সঙ্গে কথা বলে যতটুকু বুঝতে পারছি খুব ভদ্র একদম কি বলবো যে খুব ইনোসেন্ট একজন মানুষ রাইট আমি কি ভুল বলছি মনে হচ্ছে না হ্যাঁ একদমই খুব ইনোসেন্ট খুব ভদ্র তো আমি যতটুকু জানি বা শুনেছি যে বাচ্চারা নাকি ছোটবেলায় অনেক দুষ্ট থাকে তারা বড় হলে অনেক ভদ্র হয়ে যায় আর যারা নাকি ছোটবেলায় অনেক ভদ্র থাকে তারা বড় হলে দুষ্ট হয় তোমার ক্ষেত্রে কি ব্যাপারটা প্রযোজ্য নাকি হলো তুমি ছোটবেলায় ভদ্রই ছিলা আমি আসলে মানে ফানি মুডেই থাকি অল টাইম ছোটবেলায়ও ছিলাম এখনো আছি বাট স্ক্রিনের সামনে আমি কখনোই ফান করতে পারি না স্ক্রিনের সামনে লাগে না বাট বা জানে ছোটবেলায় কি তুমি একটু ডান ডান পিটি ছিলা मैं खुब 
কি বলবো কমন কমন যে ব্যাপারগুলো থাকে একটা হলো স্কুল মানে ক্লাস বাঙ্ক করা ক্লাস কখনো বাঙ্ক করা হয়েছে হ্যাঁ অনেকবার হয়েছে কোন ক্লাসের মানে আমাকে এখন বলতে হবে মানে ওনার নাম বলতে হবে না এরকম কি কোনো টিচার ছিলেন যাকে দেখলে মনে হতে যে এই মানুষটা কেন আসছে এই মানুষটা কেন আসছে আমাদের অঙ্ক টিচার ছিলেন অনেক ডेंजरस ও বাহ ভুলেই গেছি প্রথম মার তো মার তো কয়বার মার খেয়েছে বলতো অনেক অনেক মার খেয়েছি আচ্ছা মাইরের প্যাটার্নগুলো কি কি ছিল পেন্সিল আঙ্গুলের মধ্যে দিয়ে চাপ দেয়া না এরকম না পিঠে মার তো স্কেল দিয়ে নাকি খাতা বই যা লাঠি দিয়ে লাঠি ব্যাট ছিল না ব্যাট দিয়ে ব্যাটটা কি চিকন নাকি মোটা চিকন ছিল টিচারের কথা মনে পড়ে আরেকটা কথা মনে পড়ে গেল সেটা হচ্ছে একটা পান মোডের কথা সেটা হচ্ছে আমি খুব ঘুরি উড়াতাম ছোটবেলা খুবই ঘুরি উড়ানোর অভ্যাস ছিল বিভিন্ন ছাদে যে যে ঘুরি কুড়াতাম যে যে ঘুড়িগুলো ছিঁড়ে আসতো অন্য ছাদে থেকে সেগুলো নিতাম এবং নিজেও ঘুরি খুব উড়াতাম তো ঘুরি উড়ানোর জন্য সাঁকরাইন উৎসব আছে একটা হ্যাঁ তো ওই সাঁকরাইন উৎসবের দিন স্কুল কিন্তু ছুটি দেয় না তো ওই দিন ছুটি নিব কিভাবে তা আমি ম্যাডামরা হঠাৎ বলতেছিলাম যে ম্যাডাম আমার না শরীরটা অনেক খারাপ লাগতেছে মানে একটু অভিনয় করেই বলতেছিলাম মানে ওই সময় আর কি যেটা আমার মনে পড়ে ওইটা বলে কি সমস্যা ওনার কথাবার্তা একেবারেই অন্যরকম রাগি ছিল আর উনি খুবই রাগি ছিল তা আমি বললাম ম্যাডাম আমি আসলে ছুটি নিতে চাই আমার না ঘাড় ব্যথা করতেছে ঘাড় ঘাড়ে কী হয়েছে আমি বললাম কি ঘাড় না আমি এরকম করতে পারছি না এইমাত্র কি করলি এটা বলে আমার মারা শুরু করছে আমি ঘাড়টা ঘুরায় দেখাইছি আমি এরকম করতে পারতেছিলাম আচ্ছা তোমার এরকম আমরা যেটা করতাম আমরা <laughs> 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 একটা নাম দিয়েছিলাম যে ওনাকে দেখলি আমাদের কাছে মনে হতো যে অমিতাভ বাচ্চনের একটা মুভি ছিল খেলাধুলা নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম টিচারদের মানে ওই ক্লাসে ঢুকলে টিচারদের ব্যাপারটা মাথা থাকতো থেকে চলে গেলে আর মাথা থাকতো এই জায়গায় এই জায়গায় আমি বলি যে যেহেতু ছাদে উঠে তুমি ঘুরি ওড়ানোর কথা একটু আগে ওই সময় ছাদে উঠে যখন ধরেই নিলাম যে তোমার মেবি ক্লাস সেভেন এইট হ্যাঁ ওই সময়ের কথাটা একটু ইয়ে করি ওই সময় হলে এই জিনিসগুলো হয় ম্যাক্সিমাম টাইম ছাদে উঠে ছেলেরা হলো ঘুরি উড়াবে পাশের বাসার ছাদে কোনো মেয়ে আছে নাকি জানলা দিয়ে কোনো মেয়েকে দেখা যায় নাকি এই একটা কিন্তু ব্যাপার থাকে ঘুরির মধ্যে কিছু একটা লিখে ঘুরি উড়িয়ে দিল বা পাথরের একটা কাগজের মধ্যে কিছু লিখে ওটার মধ্যে পাথর দিয়ে তারপরে অন্য ছাদে ফেলানো এরকম কি কিছু হয়েছে আমার চোখের সামনে হয়েছে তো দেখো সবকিছু সিনেমায় হয় না বাস্তবে হয় ভালোই ছিল দিন পূজা প্রথম ডুয়েট গান ছিল গানটার নাম হচ্ছে তুমি ছাড়া গানটি লিখেছেন রিফাত এবং সুর করেছেন ইমরান মাহমুদুল ভাইয়া মিউজিক কম্পোজিশন ভাইয়া করেছে এবং গাটি গেছি আমি আর পূজা এই গানটি শোনাচ্ছি তোমাকে পেয়েছি আমার এই জীবনে ভালোবেসে নেব তাই বুকে জড়িয়ে তুমি মিশে আছো আমার মনে প্রাণে এই সোনারী দয়ের গহিনে তুমি ছাড়া নেই তো সুখে তোমারই মতো এমন 
प्रपोजल पे घटना থাকে না ইটস লাইক যে হয়তো বা সামনে এসে হঠাৎ করে তোমাকে কিছু বলছে বা হলো তোমাকে এত বড় করে মেসেজ করছে আমার মোবাইলে যদি আমি ফিল্টার মেসেজে এখনো দেখাই লাস্ট মেসেজটা এরকমই আছে এখনো চলো তাহলে তোমার টাস্ক এটাই দাও উচিত ছিল যে ওরা লাস্ট মেসেজ কি এটা এখন পড়ে শোনা ওই মোবাইলে লিখতো না তোমাকে চাই ওই টাইপের কি যেন একটা লিখে পাঠাইছে তাই আচ্ছা এটা তুমি তাহলে এটা আমাদের শোর মধ্যে আমরা আজকে শুনবো এটা কোথাও তুমি এটা বের করে রাখো আমি যখন আমি আমি ব্রেকে যাব এটা দেখাবো না না তুমি পড়ে শোনা বাতো আমি डेफिनेटলি তোমাকে বলবো যে আমাদেরকে এটা দেখাও জি উই ট্রাস্ট ইউ Don't worry. <laughs> so, to be just actor now. Pore hola, our that ke show shesha arage. Ita our that ke shuna ba. Amra shunte chahi, amra jante chahi. Je toh ba ki 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 message kore the. Amar me fan ra. So, <clears throat> ebar abar hola, tomar ganiti kashi. Je to gan niye kotha hote chilo ani khun hola. গানে শুরুটা যেহেতু বলছিলে যে হ্যাঁ একটু আকটু করে শুরু হয়েছে ওরকম একদম যে আমি গান গাবই ওই ব্যাপারটা তোমার মাথায় ছিল না গান গাইতে 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 তখন তোমার কাছে মনে হয়েছে এবং আশেপাশে তোমার ফ্রেন্ডদের কাছে ইন্সপায়ার হয়ে দেন তুমি গানে আসলাম সো যখন গানে আস মানে এসেছো অলরেডি অথবা তার আগের থেকে কাকে তুমি অনেক বেশি ফলো করতাম বা এরকম থাকে না যে আমি গানের বিষয়ে এই মানুষটা গান অনেক বেশি পছন্দ করতাম বা তাকে ফলো করা ট্রাই করতাম গান নিয়ে বা হলো অনেকে এটাকে অনেক ভাবে বলে সো তোমার কাছে এরকম একজন বা দুজন কাকে তুমি ফলো করতে বেশি বা আমার বেশি পছন্দ সারা জীবনের পছন্দের মানুষ হয় একজনই সঙ্গী শিল্পী সেটা হচ্ছে উদিত নারায়ণ স্যার ওনার গান আমি প্রচন্ড ভালোবাসি এবং ওনাকেও ভালোবাসি ওনাকে অনেক ফলো করি আমি কিছু কিছু গান সুযোগ পেলে যে আমি থ্রোইংটা চেষ্টা করি ওনার মতো করে দেওয়ার দ্যাটস রিয়েলি নাইস তো আমরা তাহলে আজকে একটা গান উদিত নারায়ণ স্যার একটা গান তোমার কাছ থেকে শুনবো ওকে হ্যাঁ ভুল হতে পারে কোন সময় না কোন সময় না আমরা লাস্ট থেকে গানটা শুনবো তোমাকে আমি এটার জন্য সময় দেব ব্রেকে তুমি এটা একদমই ই করে রাখতে পারবা কে নিতে পারবা সো এবার এবার বলি তোমার ফ্যামিলির কথা হ্যাঁ যে ফ্যামিলি থেকে অনেকে যখন হলো গান নিয়ে যখন আগায় তখন অনেকের ফ্যামিলি আছে যে ইন্সপায়ার করে অনেকের ফ্যামিলি আছে ইন্সপায়ার করে না সাপোর্টিভ হয় অনেকের ফ্যামিলি সাপোর্টিভ হয় না হোয়াট অ্যাবাউট ইউ তোমার ফ্যামিলি কতটুকু তোমাকে সাপোর্ট দিয়েছে বা এখনও দিচ্ছে আমার বড় ভাই আমরা তিন ভাই আমি সবার ছোট তো মেঝ ভাই বড় ভাই সবাই অনেক খুশি আমি গান করি ভালো লাগে তাদের এবং প্রাউড ফিল করে যখন বলে মিলনের বড় ভাই অনেক ভালো লাগে তাদের এসে আমাকে শেয়ার করে আর আরেকটা বিষয় হচ্ছে যে আমার মা আসলে 
প্রথম দিকে অনেক খুশি ছিল পরে আমাকে বলল শক্ত পূরণ হলো এবার বাদ দে না মা বলে না আমি বলি মা গান দিয়ে তো কারো ক্ষতি করতেছি না গানটাই তো গাচ্ছি তো বলছে বাবা শক্ত পূরণ হলো এখন একটু অন্য কিছু চিন্তা করো এখন অন্য কিছু চিন্তা করো হলো তো গান মার বাট মা नाराज না ভালোই লাগে মা আমার নতুন গান ভালো মা দেখে তার সাথে সাথে এবার তোমার কাছে আবারও আমি আসি যে তোমার ভাইয়ের কথা বলো এবার ইউনো যে আমার আমার না এই শোয়ের মধ্যে খুব সিরিয়াস কথা বলতে একদমই ভালো লাগে না আমি সবসময় টেনে টুনে ওই ফান জায়গায় সো তোমার তোমার আর যে দু ভাই আছে ভাইরা একসাথে থাকলে ঝগড়া মানে একটু খুনসুটি হয় স্পেশাল ছোটবেলা একটু খুনসুটি হয় তোমার ভাইদের সঙ্গে তোমার খুনসুটি কি অনেক বেশি ছিল নাকি কম ছিল মারামারি কতটুকু হতো কিছু হলেই কি বন্ধুর মতো ঘুরতাম বাট ও আমাকে মারতো কারণে কারণে যখন মন চাইতো মারতো তাহলে আমি আরো তোমার এই ব্যাপার গুলো নিয়ে আরো কথা বলবো তোমার আরেকটা আরেকটা যে ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার সেটা হলো আমার প্রোগ্রামে একটা টাস্ক আছে আমি তোমাকে আগে বলেছিলাম শুরু শুরু হওয়ার আগে যে একটা টাস্ক আছে সো এক একজনকে আমি এক একটা টাস্ক দিই এবং এটা বাধ্যতামূলক করতে হয় কিছু করার নেই সো এই টাস্ক তোমাকেও করতে হবে বাট একটা ব্রেকে যাব ব্রেক থেকে এসে তারপর তোমাকে আমি টাস্ক দেবো বাট ব্রেকে যাওয়ার আগে আবার ছোট্ট করে একটা গান শুনবো একদম ধরো মুখ তোমার পছন্দের এই গানটির নাম হচ্ছে একটু একটু করে তুমি এই গানটি নমির সাথে আমার ডুয়েট ছিল ওকে এই গানটিও কম্পোজিশন এবং সুর করেছেন ইমরান মাহমুদুল ভাইয়া তো গানটি শোনাই একটু একটু করে তুমি হৃদয়ে বাঁধলে বাসা তোমায় পে রঙিন হল আমার যত আশা একটু একটু করে তুমি হৃদয়ে বাঁধলে বাসা চোখে রাঙি নাই শুধু দেখি যে তোমায় তোমায় ঘিরে আমার যত ভালোবাসা একটু একটু করে তুমি হৃদয়ে বাঁধলে বাসা আমি এই প্যাটার্নের গান চাই নাকি হলো ছোট্ট <laughs> আমি জানি না আমার কেন জানি টিকটক করতে লজ্জা লাগে মানে আসলে খুব লজ্জা লাগে 
আপনি কিভাবে জানেন অবু ভাই সুগার জারি লাইফে কি আসলে ইম্পর্টেন্ট নো বসুমি আমি দেখি আছে যেটা অন্য কারণ নাই হাইট মিউজিক স্টেশন উইথ বসি ব্রট টু ইউ বাই কফি হাউস রাইট একজাক্টলি একদমই একটা ছোট ব্রেকের পর আবার চলে এসছি এবং তোমরা কিন্তু শুনছো এবং দেখছো কি মিউজিক স্টেশন উইথ পড়শি ব্রচু বাই কফি হাউস কোথায় দেখছো কোথায় শুনছো সেটা আমি বলে দিব বা তার আগে কফি হাউস যেহেতু বলেই দিলাম তার মানে হলো শীত শীত আমের চলে আসছে সো কফি তো চাই যাই আর দেরি না করে কফি হাউসের থ্রি ইন ওয়ান কফি একদম গরম পানিতে মিশিয়ে বানিয়ে ফেলতে পারেন আর জমিয়ে তুলতে পারেন আপনার আড্ডা আপনার প্রিয় মানুষের সঙ্গে ঘরে কিংবা বাইরে আর কোথায় দেখছেন এবং কোথায় শুনছেন সে ব্যাপারটা একটু জানিয়ে দিচ্ছি জাগো এফ এম নারী ফোর পয়েন্ট ফোরের যে ইউটিউব চ্যানেলটি আছে সেখানে অ্যান্ড যে ফেসবুক পেজটি আছে সেখানে আপনারা এখন আমাদেরকে দেখতে পাচ্ছেন আর শুনতে পাচ্ছেন তো ডেফিনেটলি জাগো এফ এম নারী ফোর পয়েন্ট ফোর টিউন করে সো আমাদের সঙ্গে আছে মাহমুদ মিলন যাকে আমরা মিলন জানি সো মিলন হ্যাঁ কী অবস্থা বলো দেখে <laughs> 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 তুমি শুধুমাত্র তোমাকে মেসেজ পড়তে বললাম তুমি শুধু মেসেজ পড়ে ফেললা তাহলে তো হবে না তাহলে কি করবো এবার মেসেজ তো তোমার পড়তে হবে যিনি লিখেছেন তুমি মেসেজ টা তো অলরেডি পড়েছো সবাই <laughs> ভুলো না আমায় ধন্যবাদ <laughs> 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 আমি বুঝি না একটা মানুষ রোমান্টিক গান গাইতে পারে আর যখন আরেকজন ফিল বাজাতে বাজাতে অস্থির হয়ে যাইতেছে উনি তো ফিলের এখন থেকে মিলন কে কোনো রোমান্টিক গান দেওয়া হবে না সব হলো বিদ্রোহী গান দেওয়া হবে একলা চলো টাইপ ওকে তো এখন আমি মিলনের কাছে টাস্ক নিয়ে আসি রাইট তোমাকে আমি টাস্কটা সম্বন্ধে একটু বলে নিচ্ছি আমার শোর মধ্যে টাস্ক মানে হলো একদমই ফান একদম সিরিয়াসলি কিছুই নেওয়া যাবে না ওকে সো তোমার আজকে টাস্ক হলো আমরা আগে তো সিডি অ্যালবাম এটার ব্যাপার ছিল সো অ্যালবাম বিক্রি করার জন্য কি করা হতো প্রত্যেকটা দোকানে সে অ্যালবামের কোনো একটা গানকে কিন্তু প্রমোট করা হতো গানটা শুনে তখন হলো মানুষ যেতেন হ্যাঁ একটা টার্গেট সং থাকতো সো মানুষ যেতেন যাওয়ার পরে আচ্ছা অ্যালবামটা একটু দেখতেন তারপর যদি ভালো লাগে বা অনেক সময় আছেন যিনি দোকানের যিনি বসা আছেন উনি যদি একটু সাজেস্ট করেন যে হ্যাঁ এটা নেন এটা অনেক ভালো চলছে তখন কিন্তু নিয়ে নেয় হ্যাঁ বা ওনার সাউন্ড বক্সে গান যেটা টার্গেট সং ওটা সারা একদম একদম সো 
তোমাকে আমি এটা করতে বলবো না গানটা তোমাকে প্রমোট করতে বলবো বাট ডিফারেন্ট ওয়েতে কিভাবে আচ্ছা বাসে বা ট্রেনে তুমি দেখবা যে বিভিন্ন ধরনের মলম বিক্রি করা হয় বিভিন্ন ধরনের অনেক ওষুধপত্র বিক্রি করা হয় রাইট এটা নেয় এটার মধ্যে এটা আছে এটার মধ্যে এটা আছে এটা কিন্তু এরকম ভাবে আছে এটা এরকম ভাবে আছে ঠিক এইভাবে করে তুমি গান একটা গান সাপোজ এটা হলো বাস এই মিউজিক স্টেশন একটা বাস এই বাসের মধ্যে তুমি উঠবা উঠার পরে তুমি এখন গানটাকে এভাবে প্রমোট করবা আমরা হলো বাসের প্যাসেঞ্জার আছি হ্যাঁ সো এখন সবাই কেমন আছেন এই সেই গায়ক আগে ছিল বাসে এখন এবং হাতে পায়ে ধরে হলো আমার গান শোনাবো আচ্ছা অথবা ডাকাতি করে না না ডাকাতি করে গান আর মাইর খাই মরে যাব দিতে হবে না নিলে মাইর খাবো এরকম কিছু না এরকম না ওকে ফাইন আচ্ছা ভেরি নাইস ভেরি ওয়েল ডান খুব ভালো লাগলো এন্ড ইউ ট্রাইড योर লেভেল বেস্ট थैंक यू आई एप्रिशिएट इट थैंक यू অল রাইট সো মিলনের কাছে আমি জাস্ট এখন জানতে চাই যে এই যে তোমার আমি আবার একটু সিরিয়াস কথা আসি যে এই যে তুমি গানগুলো রিলিজ করছো এখন তোমার কাছে কি মনে হয় যে তুমি অ্যালবামের সময়ও দেখেছো একটু আকটু আই গ্যাস এবং রাইট সো এবং এখন হলো ইউটিউব পুরোটা তোমার কাছে কোনটা হলো বেটার প্লেস মনে হয় আসলে গান গানের জন্য গানের জন্য আমার ওই সময়টাই খুব ভালো ছিল ওই সময়টা ওই সময়টা আমার ভালো কেন কারণ একটা শিল্পীর গান যদি এক মানে তখন টাকা দিয়ে অ্যালবামটা কিনে নিবে তাকে অবশ্যই অনেক ভালোবেসে বা তাকে পছন্দ করে নিবে আর এখন ইউটিউবে যেগুলো গান আসতেছে ভালোর পাশাপাশি অনেক অন্য ধরনের গানও আসতেছে যেগুলো আসলে শুনতে না চাইলে মানুষের সামনে চলে আসে তো ভিউ হয়ে যাচ্ছে অনেকে স্টার হয়ে যাচ্ছে রাতারাতি যেটাকে ভাইরাল বলে ভাইরাল হয়ে যাচ্ছে তা ওরা তো আমাদের ওই ফিল্ডটা পাবে না আমাদের অ্যালবামটা মানুষ কিনে বাসায় নিয়ে শুনতো এবং অ্যালবামটা যখন বাজাতো যে নাও গান শুনতো সেও শুনতো পাঁচজনের কাছে গানটা পৌঁছে যেত আর এখন একাই হেডফোন লাগিয়ে গানটা শুনে আমার মনে হয় না আগের মতো ওই ফিল্ডটা আছে গানের ক্ষেত্রে আসলে সো তোমার কাছে বাট ইউ নো যে প্রত্যেকটা জায়গারই হলো একটা পজিটিভ সাইডও আছে একটা নেগেটিভ সাইডও আছে সো তুমি তো হলো ওই অ্যালবামের সময়ের হলো পজিটিভ সাইডটা বললা এবং এইটার এখনের ভাইরালের যে নেগেটিভ সাইড এটাও বললা ওই যে থিঙ্ক অ্যাবাউট দ্য পজিটিভ সাইড লাইক তোমার এই এখনের ইউটিউব পেজের মধ্যে কি কখনো কোনো ধরনের পজিটিভ সাইড তোমার কাছে মনে হয় যে না এই এই পজিটিভ সাইডগুলো আছে অ্যাট দ্য সেম টাইম পজিটিভ সাইড তো আসলে সব কিছু মিলিয়ে পজিটিভ সাইড আছে বলতে পজিটিভ আমার কাছে একটা জিনিস মনে হয় যে আপনার মানে যারা আসলে ভাবে যে এক রাতের মধ্যে অনেক ভিউ হয়ে গেছে বা সেই স্টার হয়ে গেছে বাট কমেন্ট বক্সে গেলে আসলে বুঝতে পারবে কোয়ালিটিটা কি আসলে এটা মন্তব্য করার একটা সুযোগ আছে শ্রোতাদের এটা আমার কাছে পজিটিভ মনে হয় যে তারা তাদের মনের ভাষাটা প্রকাশ করতে পারছে আসলে আপনার কী দিয়েছেন আমাদেরকে প্রচণ্ড ভিউ হয়েছে ঠিক আছে বাট কি দিলেন অ্যালবামের আমলে দেখা গেলো অ্যালবাম কিনে অনেকে হতাশ হইতো বাট বলার জায়গা ছিল না এখানে তাদের বলার জায়গা and uh, miloner kache amra ekhon man next e ki ki gaan pacchi next e amar um, kichu kaj ashteche amar recently music video ekta kaj kore ashlam ebong mm-hmm. um, eta khub shigro amra release debo ekta notun company the family music theke acha uh, gaan ta music video koreche habib bhai 
আমাদের ডান্স কোরিওগ্রাফার হাবিব ভাই ডিরেকশন দিয়েছেন এবং আমার সাথে মেহজাবিন মেধা ছিল কাস্টিং এ তো এই কাজটা নিয়ে সামনে আগে তুমি ডান্স করছো না ডান্স না মানে ছোট খাটো দেখতে ছোট খাটো এই যে এটাই ছিল আর কিছু ছিল না আমি পারি না দ্যাটস সো সুইট আচ্ছা সো তোমার কাছে কেমন লাগে যখন মিউজিক ভিডিওর মধ্যে তুমি নিজে যখন অভিনয় করছো এই অভিনয়ের জায়গাটা কেমন লাগে অভিনয়ের জায়গাটা আসলে আমি এখন এনজয় করি কারণ আমি প্রথম যখন আমি তো অভিনেতা না প্রথম থেকেই না কারণ আমি নিজেকে কখনোই মনে করে নিজে আমার হিরো হিসাবে কাজ করতে হবে আমি গানটাই অনেক সাহস করে গিয়েছিলাম কারণ এর দুঃসাহসের ব্যাপার ছিল অনেক সাহস করে গানটা গেছি তা আমি আসলে মিউজিক ভিডিও তো আসতে চাইনি এটা তো আসতে হয়েছে আমার আসলে তখন আমি কাউকে চিনতাম না বাট আমার এলাকায় একটা ভাই ছিল উনি র্যাম্পে কাজ করতো আর আমরা তখন জানতাম র্যাম্প মানে অনেক বড় একটা জায়গা এখনও অবশ্যই ওটা বড় জায়গা এবং সে র্যাম্পে কাজ করতো খুব সুদর্শন ছিল ভাইয়াকে বলেছিলাম ভাই আমার একটা গান রিলিজ হচ্ছে তো এই গানের মিউজিক ভিডিও তো আমি আপনাকে নিতে চাই তো ভাইয়া বলছিলো বাংলা গান আমি করি না তো আমি তো তখন আর মডেল খুঁজে পাইনি তখন আমাকে অয়ন চাকলাদার বললো আমাদের অয়ন চাকলাদার ও বললো যে আরে আপনার গানে আপনি দাঁড়া যান সমস্যা কি সেটা কোনো ব্যাপার না তখন আমি সাহস করে আমার কথা ছিল যে মিউজিক ভিডিও মানে মানুষ দেখুক আসলে তখন ডিভিডি প্লেয়ার অনেক বিক্রি হতো তো মিউজিক ভিডিও তো লাগবে আমার আমি আমি মডেল কোথায় পাবো পরে ইমরান ভাইয়া বললো তুমি দাঁড়া যাও অসুবিধা নেই ওই ওইভাবে আর কি মিউজিক ভিডিওতে আসা তো এখন এটা এনজয় করি কারণ আমার সেকেন্ড গানটা যখন রিলে মানে ফার্স্ট গান যখন দিলাম সুপার হিট হয়ে গেল ওই ভাইটাই আমার কাছে আসছিল বলছিল যে ভাইয়া তোমার গান যে এত সুন্দর আমি তো জানতাম না তোমার নেক্সট কি কাজ তারপর নেক্সট কাজ তো কোম্পানি করাবে আমি আসলে ভাইয়া জানি না আমি তাকে মার্জিতভাবেই বলছি কোম্পানি তখন আমাকে বলছিলো যে তুমিই করো আমি কিন্তু চেষ্টা করেছিলাম যেন ওই ভাইয়া নিতে পারি আমার তার পছন্দ ছিল সে বাট কোম্পানি আর ওই সুযোগটা আমাকে দেয় না যে ওনাকে নেওয়ার জন্য আমাকেই করতে বলছে আমি করেছি এই আর তোমার কি অভিনয় করার কোনো ইচ্ছা আছে নাকি হলো শুধুমাত্র মিউজিক ভিডিওতেই অভিনয়ের জায়গাটা তুমি আসলে অভিনয় অনেক কঠিন একটা ব্যাপার যেটা আপনি খুব রিল্যাক্স করছেন এবং ভাই আমার কথা না বললে হতো স্কিপ ইট এভয়েড আচ্ছা অভিনয় অভিনয় হচ্ছে যে আমি একটা নাটক করেছি ঠিক আছে একটা নাটক করেছি বাট আমি আমার নাটক দেখে নিজেই লজ্জিত মানে থ্রোয়িং গুলো আমার ঠিক মতো হচ্ছিল না বাট আমার একদম একদম প্রথমে আমি একটা নাটক করেছিলাম যেটা দেখে আমিও নিজে লজ্জিত হয়েছিলাম যেটা পরবর্তীতে আমি অনেক বছর আর নাটক করি নাই প্রায় সাত আট বছর এখন নাটক না আমার নাটকের অফার এসেছে বাট আমি পরবর্তীতে তার করিনি আমার নাটকটার নাম ছিল তুমি না আমি এটা আমাদের সিডি চয়েস জহিরুল ইসলাম সোহেল ভাইয়া আমাকে বলে বল মানে আমি তো অনেক দুষ্টু দেখে তো বলে তুমি নাটক পারবা তো সৈকত রেজার ডিরেকশন আমি একটা নাটক করেছিলাম নাটকটার নাম ছিল তুমি না এটা কবে অনিয়ার হয়েছিল এটাই গত বছর অনিয়ার হয়েছিল বাট এটা আমি খুব বেশি প্রমোশন করি নাই এটা দেখতে হবে ফুটেজ গুলো দেখলাম আর নিচে লজ্জা লাগে আমার ভয় না ইটস ফাইন ইটস ওকে ইটস ফাইন তুমি সাহস করেছো এবং প্রথমেই যে দেখো আমার কাছে এটা মনে হয় যে আমরা গানের মানুষ আমরা প্রথমে গিয়েই হলো একদম কোন একটা জায়গার অবশ্যই এটা হলো আমাদের একটা পছন্দের জায়গা থেকে আমরা ওই কাজটা করতে যাবো সো ওখানে গিয়ে আমি প্রথমেই বাজিমাত করতে পারবো না বা করবোও না দ্যাটস ফর শিওর বাট যে সাহসটা দেখানো বা সেই ইচ্ছাটাকে রেসপেক্ট করা এবং সেই ইচ্ছাটাকে ইন্সপায়ার করা দ্যাটস দ্য মেন থিং সো ইউ ডিড ইট অ্যান্ড ভেরি 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 প্রাউড অফ ইউ অ্যান্ড কংগ্রেচুলেশনস আর আমি অবশ্যই তোমার কি আবার আমি অবশ্যই দেখবো এবার আবার বলি তোমার কি আবার নেক্সটে ধরো কেউ অভিনয়ের জন্য তোমাকে বললো তোমার কি অভিনয় করার ইচ্ছে আছে কখনো আমি যদিও করি তাহলে আমি আমার মনে হয় আমি তার কাছে কিছুদিন শিখতে হবে আমার শিখে তারপর তার মানে হলো মিলনের অভিনয় করার ইচ্ছা আছে শিখে শিখে করার ইচ্ছা করার ইচ্ছা আছে শিখা যদি শিখতে না পারে করবো না ওকে ভেরি নাইস ভেরি নাইস এবার আমরা হলো আই গ্যাস শো এর একদমই শেষের পর্যায়ে চলে এসেছি তোমার কাছে একটা গানের রিকোয়েস্ট ছিল যেটা হলো উদিত নারায়ণ স্যার এর যে কোনো একটা গান গাওয়ার আচ্ছা ঠিক আছে ভুল হলে সবাই ক্ষমা করবেন আমি আসলে উদিত নারায়ণ অন্ধ ভক্ত আমি ওনার ভয়েস শুনলে আমি সব সময় আমার ফিলে হারা যাই আমি যদি ওইভাবে আমি গেতে পারবো না আমি চেষ্টা করবো কোনো সমস্যা নেই তুমি একটা কাজ করো তুমি জাস্ট গানটার ব্যাপারে ওনার সঙ্গে একটু কথা বলতে থাকো আমি একটা কথা একটু সবাইকে জানিয়ে দিচ্ছি রাইট তোমাদেরকে আমি যেটা জানাচ্ছি চলছে মিউজিক স্টেশন উইথ পড়ছি ব্রাচু বাই কফি হাউস শীত শীত আমেজ যেহেতু চলেই আসে সো কফি তো চাই চাই আর দেরি না করে কফি হাউসে থ্রি ইন ওয়ান ইনস্ট্যান্ট গরম পানিতে মিশিয়ে বানিয়ে ফেলুন এক কাপ পারফেক্ট কফি অথবা এক মাক পারফেক্ট কফি আর জমি আড্ডা দিন একদম কফি হাউস হাতে নিয়ে 
ঘরে কিংবা বাইরে আর এখন যেহেতু মিলনের কাছ থেকে আমরা গান শুনতে চাচ্ছি আমি আর বেশি কথা বলবো না এবং কথা বেশি বাড়াবো না ডিরেক্ট গান চলে যাব ঠিক আছে দিল নে ইয়ে কহা হে দিল সে मोहब्बत हो गई है तुमसे दिल ने ये कहा है दिल से मोहब्बत हो गई है तुमसे मेरी जान मेरे दिल पर मेरा एतबार कर लो जितना बेकरार हूँ मैं खुद को बेकरार कर लो मेरी धड़कनों को समझो तुम भी मुझसे प्यार कर लो दिल ने ये कहा है दिल से हो तुम जो कह दो तो चंद तारों को तोड़ लाऊंगा मैं इन हवाओं को इन घटाओं को मोर लाऊंगा मैं हो तुम जो कह दो तो चांद तारों को तोड़ लाऊंगा मैं इन हवाओं को इन घटाओं को मोर लाऊंगा मैं कैसा मंजर है मेरी आंखों में कैसा एहसास है प्यास दरिया है दूर सहरा फिर भी क्यों प्यास है कदमों में जहा ये रख दो मुझसे आखे चार कर लो जितना बेकरार हूँ मैं खुद को बेकरार कर लो मेरी धड़कनों को समझो तुम भी मुझसे प्यार कर लो दिल ने ये कहा है दिल से मोहब्बत हो गई है तुमसे কম বেশি আমরা সবাই একদমই শুনেছি যারা যারা শোনেননি আমি জানি না বাট নাইনটিজ এর সময় কিন্তু অনেকেই এই গানটা একদমই ফেভারেট একটা গান যখন না কেউ সুন্দর করে গায় তখন এমনি খুশি হয়ে যায় সবাই যে এত সুন্দর করে একটা গান আমি শুনে 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 বড় হয়েছি এখন এই গানটাকে যদি একটু বাজে আমি জানতাম না তুমি এত ভালো হিন্দি গান গাও আমি আজকে আর কোন কথা বলবোই না এই গানের রেস ধরেই আমি আজকে শোটা শেষ করব জাস্ট তোমাকে এবং স্মরণ ভাই তোমাদের দুজনকে আমি আমার পক্ষ থেকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি স্মরণ ভাই আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ মিলন তোমাকে ধন্যবাদ অনেক বেশি ধন্যবাদ আজকে আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য থ্যাঙ্ক ইউ আমাদের ছাড়া অডিয়েন্স আছে তাদেরকে তুমি যদি কিছু বলতে চাও অডিয়েন্স অ্যান্ড লিসনার্স আমরা আসলে দুটোই বলি এখন ভালো বাংলা গান শুনুন এবং বাংলা গানের সাথে থাকুন ভাইরাল গান গান যদি ভালো লাগে ভাইরাল শব্দটা ইউজ করবেন না জনপ্রিয় বলবেন কারণ ভালো গান ভালোবেসে শুনবেন ধন্যবাদ সবাইকে দ্যাটস নাইস ভেরি ওয়েল সেট অ্যান্ড তোমাদের কাছ থেকে আমি একটু বিদায় নেওয়ার আগে আমি একটু আমাদের যারা লিসনার্স আছে এবং যারা অডিয়েন্স আছে তাদের কাছ থেকে একটু বিদায় নিয়ে তারপর তোমাদেরকে টাটা বাই বাই করবো ইয়াস এতক্ষণ কিন্তু চলছিল মিউজিক স্টেশন উইথ পড়শি প্রথম বাই কফি হাউস আশা করছি সবার কাছে অনেক 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 ভালো লাগছিলো মিলনের গান এবং কথা এবং সব কিছু পুরো আড্ডাটাই সো এক তুমি সবাইকে আবারও মনে করিয়ে দিচ্ছি এতক্ষণ কোথায় চলছিল এই শোটি সেটা হলো জাগো এফ এম নারী ফোর পয়েন্ট ফোরে সো আপনার কিন্তু 
একদমই 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 মনে করবেন না যে আজকে আমরা চলে যাচ্ছি তার মানে কি শেষ শো না আজকে শো শেষ নেক্সট এপিসোড আবারও আসবো আপনাদের পছন্দের এবং আমার পছন্দের মানে আমি কেন আপনি বলছি তোমাদের পছন্দের এবং আমার পছন্দের এক আরেকজন গ্যাসকে নিয়ে সো ততক্ষণ পর্যন্ত ওয়েট করতে হবে একদমই ওয়েট করতে হবে অ্যান্ড আমার পক্ষ থেকে আজকের জন্য টাটা বাই বাই আল্লাহ হাফেজ টেক কেয়ার অ্যান্ড তোমাদেরকেও থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ সো মাচ